Ja, willkommen zurück. Heute haben wir die neue Polar Ignite 3 auf dem Tisch. Wie ihr es von meinem Kanal gewohnt seid, mache ich wieder ein ausführliches Review zu der Uhr. Ich werde das Ganze wieder entsprechend in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich was hier in irgendeiner Stelle nicht interessiert, kannst du entsprechend das überspringen, beziehungsweise dann, weil es noch mehr interessiert, das Ganze auch nochmal zurückspringen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück, die neue Polar Ignite 3. Und das Ganze natürlich hier jetzt mit einem OLED-Display. Das können wir jetzt einfach mal hier aktivieren, dann sehen wir hier schon entsprechend das Display. Ausgeliefert wird die Uhr wieder im klassischen Polar-Look, bzw. Design des Kartons, also nichts weltbewegendes, was wir hier haben. Wir bekommen wieder den Ladeanschluss, in diesem Fall ist es der gleiche wie bei der Pacer Pro. Das heißt also, wir haben hier hinten zwei Magnetanschlüsse und das Ganze wird dann entsprechend verbunden und kann geladen werden. Der Gegenpart ist ein normaler USB-Anschluss. Ebenfalls, was ihr ausgeliefert bekommt, ist auch noch ein zusätzliches Armband. Das heißt, wenn jetzt das Armband für euch zu groß ist, das ist hier der Auslieferungszustand. So habt ihr dann nochmal ein kleineres Armband, wenn wir es neben dran legen. Das ist ein Stück kürzer und ihr könnt es dann entsprechend hier ja, verkürzen. Was dann ebenfalls noch verbaut ist, ein optischer Herzfrequenzsensor, der entsprechend dann hier auch noch ja, 24-7 die Herzfrequenz messen kann. Wasserdicht ist die Uhr dann bis 30 Meter. Ja, wir haben eine der Displays Designs, die wir anlegen können. Wir haben jetzt hier drei Komplikationen, die wir selber ausgewählt haben. Was wir jetzt sehen, jetzt ist die Uhr entsprechend ins Always-On gegangen, beziehungsweise Always-On-Display. Ihr könnt das einstellen, ob ihr das mit Always-On oder ohne Always-On haben möchtet. Bei Always-On wird dann noch entsprechend die Uhrzeit angezeigt. Aktiviert wird das Ganze einfach mit einem ja, Switch, mit dem Handgelenk, also einfach hier so die Gestensteuerung. Und dann bekommt ihr auch entsprechend gleich die Anzeige angezeigt. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr eine Komplikation ausgewählt habt, entsprechend hier auf diese Komplikation zu klicken. Und dann kommt ihr zum Beispiel jetzt hier, bei mir ist das Wetter, was ich ausgewählt habe, direkt in die Wetterübersicht hinein. Dann würde ich aber mal sagen, gehen wir mal die einzelnen Widgets durch, die die Uhr so bietet, beziehungsweise auch die Einstellung. Wenn wir nach rechts swipen, beziehungsweise nach links swipen, kommen wir in die Widgets hinein. Und dann sehen wir jetzt auch schon hier, wir haben hier wieder das aktuelle Aktivitätswidget. Wenn wir dann hier doppelt draufklicken, dann kommen wir auch direkt in das Widget hinein, bekommen eine Übersicht. Einmal natürlich nochmal den Schritten, die wir gerade gesehen haben, aber auch dann die Aktivitätszeit, die wir heute verbracht haben. Dann mit der Herzfrequenz, bzw. auch die maximale Herzfrequenz und minimale Herzfrequenz, also hier oben ist die aktuelle gerade gemessene. Dann sehen wir auch die verbrauchte Energie, die sich zusammensetzt aus dem Stoffwechsel, also dem Grundverbrauch und der Aktivität. Raus kommen wir immer mit einem Klick auf den Knopf. Wir haben hier nochmal einen Knopf zur Bedienung, aber die Hauptbedienung erfolgt hier über das Touch-Display. Als nächstes haben wir hier dann die aktuelle Woche. Da bekommen wir einmal hier optisch schön angezeigt, wie sich meine Herzfrequenz bzw. mein Training in der Woche zusammengesetzt hat, in welchen Zonen ich unterwegs war. Wir sehen hier blau, grün, orange, rot. Rot ist hier die höchste Zone. Auch hier können wir entsprechend reingehen und bekommen dann auch eine Übersicht des Trainings. Ich habe jetzt nur eins gemacht mit 48 Minuten, da habe ich jetzt ein bisschen gefilmt, ein bisschen was von der Uhr gezeigt, bei 6,32 Kilometer. Und auch hier bekomme ich dann nochmal eine Gesamtübersicht und das wird dann einfach hier zusammengesetzt. Das heißt, also hier bekommt ihr entsprechend dann die Wochenübersicht angezeigt. Wie ein Training im Detail aussieht, das schauen wir uns gleich dann nochmal in der App genauer an. Dann bekommen wir einmal Sonnenaufgangs- und Untergang angezeigt, beziehungsweise auch die Dämmerung ist um 17.10 Uhr gewesen. Sonnenaufgang ist jetzt hier um 7.11 Uhr und wir bekommen hier dann auch angezeigt, wo wir uns gerade befinden. Das ist jetzt hier, das ist so ein bisschen schwarz hinterlegt mit so einem weißen Strich. Wenn wir dann hineingehen, bekommen wir dann auch nochmal eine Übersicht des Standortes. Also wir sehen hier, die letzte Synchronisation war um 20.22 Uhr. Morgen ist dann die Dämmerung um 7.11 Uhr und der Sonnenaufgang um 7.47 Uhr. Und dann sehen wir auch nochmal die Tageslänge bzw. wann dann entsprechend auch die Sonne untergeht und wann es dann richtig dunkel wird. Was natürlich nicht fehlen darf, ist auch das Wetter. Wir bekommen einmal das Wetter hier schön im Kreis angezeigt. Hier ist aktuelle Uhrzeit, das ist immer der weiße Strich, den wir hier sehen. Wir sehen jetzt hier 6 Grad und bewölkt, also ist kein Regen in Sicht. Ebenfalls können wir dann auch hier reingehen. Hier bekommen wir dann über meinen aktuellen Standort ebenfalls dann auch die Hoch- und Tieftemperaturen angezeigt, beziehungsweise auch dann der Regen oder wie viel Regen erwartet wird. Die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, als auch die Feuchtigkeit und natürlich darf die Wettervorsage für die nächsten Stunden nicht fehlen. Was ebenfalls dabei ist, auch dann die Wettervorsage für morgen, die auch nochmal im Detail in Stunden eingeteilt wird. Und wir sehen auch hier, jetzt gibt es endlich mal wieder Sonne und natürlich dann auch den Donnerstag, das ist der nächste Tag, also in zwei Tagen. Hier bekommen wir dann ebenfalls die Übersicht angezeigt. Das nächste, was kommt, ist der Cardio-Status, beziehungsweise wie ihr gerade trainiert seid. Hier bekommt ihr ganz einfach angezeigt, also wirklich für jeden Mann verständlich, ob ich meine Fitness auf- oder abbaue. Der ganze Wert bewegt sich immer um 1. Wir sehen hier 1,2. Ich baue jetzt gerade meine Fitness auf. Das ist hier das Grüne, was wir haben. Wenn ich mich hier auf der Seite bewegen würde, im Grauen, würde ich meine Fitness abbauen. Und wenn ich mich dann hier oben befinden würde, in dem oberen Bereich, beziehungsweise in dem roten Bereich, dann müsste ich ein paar Pausen einlegen, damit ich hier nicht übertrainiere. 
Wenn wir hier draufklicken, dann bekommen wir noch ein paar Details mehr angezeigt. Dann sehen wir hier einmal, ja nochmal, was ich erklärt habe, erhaltend, aufbauen bzw. überfordert. Und wir sehen auch hier nochmal eine kleine Beschreibung, wie sich das Ganze zusammensetzt und wie man dann am besten trainieren soll. Ein wichtiger Aspekt natürlich ist auch das Schlaftracking für die Erholung. Und das bekommen wir hier, das sogenannte Nightly Recharge angezeigt. Wir sehen jetzt auch hier, deswegen zeige ich das gerade mal an. Nightly Recharge braucht drei Tage, um euch hier einen Wert anzuzeigen. Und ihr könnt einmal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr euch schon mal den Schlafstatus generell anschauen, also wie der Schlaf entsprechend war. Ihr bekommt hier eine Aufwachzeit und eine Schlafenszeit, beziehungsweise dann auch, wie sich die ganze Qualität hier zusammensetzt, wie viele Schlafzyklen ihr hattet, wie die Schremmschlafphasen waren oder auch Tiefschlafphasen etc. werden hier entsprechend angezeigt. Ich blende jetzt einfach mal ein, wie der Night Recharge aussehen würde, wenn ihr dann die drei Nächte gemacht habt. Ihr bekommt dann einmal einen sogenannten ANS-Status. Das ist dann quasi die Erholung des Körpers, wie sich dann eure Herzfrequenzvariabilität äh, niederschlägt auf die Erholung. Das heißt also, hat euer Körper sich in der Nacht gut erholt oder nicht. Das wird hier ganz bildlich schön gut dargestellt. Und Night Recharge zeigt euch einfach dann auch, ob euer Akku in Anführungszeichen sich dann entsprechend gut gefühlt hat oder nicht. Oder ob ihr dann eine Pause einlegen sollt. Eine meiner Lieblingsfeatures bei den Polaruhren ist eindeutig hier die Trainingsvorschläge, weil Polar tatsächlich hier ein Mix aus Krafttraining, Cardiotraining und Unterstützungstraining macht. Das heißt, als Unterstützung ist so ein bisschen mehr für die Mobilität, Dehnung und alles, was so ja, mit Flexibilität zu tun hat. Cardio ist dann alles, was so mit Laufen zu tun hat, um eure Cardio-Fitness, wie es schon heißt, auszubauen. Und Krafttraining ist dann einfach ja, da, um hier das Krafttraining durchzuführen und einfach die Muskelpartien zu trainieren, die ihr nicht nutzt, beziehungsweise beim Laufen zum Beispiel nicht nutzt, um hier einen Ausgleich zu machen. Wir sehen auch hier, wenn man eine Weile auf dem Widget ist, dann springt das Ganze wieder um. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Da sehen wir jetzt hier, der Vorschlag für heute wäre noch ein Mobilitätstraining, da ich jetzt gerade schon laufen war. Und so bekommt das Ganze hier angezeigt, beziehungsweise auch hier ein Cardiotraining. Und das Ganze wäre zum Beispiel hier 30 Minuten in Herzfrequenzzone 1 bis 2. Oder auch dann hier eine Mobilitätsübung und da können wir einfach mal reingehen. Und wenn wir dann reingehen, bekommen wir hier nochmal eine kleine Übersicht, wie sich die ganze Übung zusammensetzt. Also eine, eine Anleitung, beziehungsweise dann auch hier Animationen, was ihr entsprechend durchführen sollt. Und so könnt ihr dann ja, perfekt ausgeglichen trainieren und das setzt hier Polar doch wirklich sehr gut um. Was wir ebenfalls dann noch haben, ist dann eine Musiksteuerung. Also wir können hier zum Beispiel, ihr seht, das Ganze hier mit Spotify verbunden. Ihr könnt dann beim Laufen hier die Musik skippen, Musik weiterspielen, bzw. laut leise machen. Aber was es hier leider nicht gibt, ist immer noch keine Offline-Musik. Also das heißt, ihr könnt jetzt keine Musik speichern und diese mit auf die Uhr nehmen, bzw. dann das Handy zu Hause lassen. Das müsst ihr immer dabei haben. Aber hier könnt ihr zumindest dann schon mal die Musik steuern. Wenn wir jetzt auf den mittleren Knopf drücken, dann kommen wir auch hier in die Trainings- und Einstellungsübersicht. Wenn wir jetzt in Trainings hineingehen, sehen wir jetzt auch hier, wir sind jetzt zum Beispiel hier beim Laufen. Wir sehen auch hier, wir können einfach hier durchswipen durch die verschiedenen Trainings, die ich jetzt angelegt habe. Ihr könnt ja mehrere Trainings anlegen, da kommen wir gleich nochmal dazu, was es alles gibt. Und so sehen wir jetzt einfach mal hier eine kleine Übersicht. Wir können dann auch nochmal die Trainings selber einstellen. Einmal bekommen wir oben angezeigt die Herzfrequenz aktuell. Dann sucht ihr hier in der Mitte das GPS, das hat er nicht und dann ist auch hier das Telefon verbunden. Ihr habt auch die Möglichkeit hier auf das Rädchen zu gehen und hier eine Einstellung durchzuführen. Da haben wir dann die Energieeinstellung. Hier kann man zum Beispiel sagen, ich GPS Aufzeichnung nur einmal pro Sekunde oder dann entsprechend das hier auch umstellen auf einmal pro Minute oder alle zwei Minuten oder ganz auszustellen. Also das heißt, wenn das gar nicht braucht, ich lasse es jetzt mal auf eine Sekunde, damit es auch wirklich schön genau bleibt. Ihr könnt dann die Pulsmessung um ein Handgelenk ausschalten. Dann haben wir auch die Option, die Herzfrequenz an ein Gerät zu senden. Das heißt, wenn ihr jetzt ein anderes Gerät nutzt, wie zum Beispiel auch ein iPad mit Swift oder so weiter, wir können dann die Favoriten, wenn ihr zum Beispiel eigene Trainings erstellt habt, tauchen diese in der Favoriten auf. Was hier nicht funktioniert, ist Navigation und Strava Live Segmente. Dann haben wir auch die Option, eine Race Pace einzustellen. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier eine Strecke von 5 Kilometer haben, könnt ihr auch sagen, ich möchte das Ganze hier unter 30 Minuten laufen und entsprechend könnt ihr es dann hier einstellen, damit ihr auch hier entsprechend die Race Pace erreicht. Dann gibt es hier noch einen Intervalltimer bzw. einen Countdown Timer und ihr habt auch die Option, dann hier Back to Start durchzuführen. Ebenfalls gibt es hier dann die Option, wieder hier einen ja, Ruhemodus durchzuführen bzw. hier einmal fest durchzuatmen. Da gibt es hier ein geleitetes, ja, eine geleitete Übung, die ihr durchführen könnt, wenn ihr dann mal zu stressig seid und dann einfach eine Entspannung braucht. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier Speicher auffüllen, ja, zu aktivieren. Das heißt einmal die automatische Kohlenhydraterinnung. Da gehen wir einfach mal rein, da können wir sagen, Dauer eine Stunde 30, bekomme ich dann eine Meldung bei der Herzfrequenzzone 3, dass ich dann entsprechend so und so viel Gramm Kohlenhydrate aufnehmen möchte. 
Das gleiche gibt es dann auch nochmal als manuelle Kohlenhydraterinnerung oder auch dann eine Trinkerinnerung, die mich alle 20 Minuten daran erinnert, dass ich was trinken muss. Ebenfalls ist dann hier natürlich ein Timer verbaut, um entsprechend hier einen Wecker einzustellen, Stoppuhr und Countdown, also alles, was halt was eine Uhr so zu bieten haben sollte. Und wir haben natürlich wieder auch die diversen Tests, da gehen wir einfach mal rein. Einmal gibt es hier den Walking Test, den gab es ja mit der Polar Pacer Pro hinzu. Ihr bekommt dann auch nochmal eine kleine Anleitung angezeigt, dass ihr zum Beispiel hier auf 121 Herzfrequenz laufen sollt. Das ist etwa 65% der maximalen Leistung. Und hier sollt ihr entsprechend die Pace halten und bekommt dann hier, wie gesagt, das Ganze nochmal angezeigt. Das sieht dann auch im Display entsprechend hier so aus. Das wird hier nochmal ja, exemplarisch gemacht. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier einen Lauftest durchzuführen. Das ist so, da wird das Ganze dann entsprechend gesteigert, wenn ihr laufen geht. Auch hier bekommt ihr dann nochmal eine Anzeige, wie das Ganze auszusehen hat. Das sieht man hier nochmal ganz gut. Und hier müsst ihr einfach die Pace halten. Was machen die ganzen Tests? Die ganzen Tests dienen einfach dafür, um eure VO2 Max hier entsprechend zu bewerten. Das Ganze geht dann auch nochmal mit Fitness-Tests. Da könnt ihr euch dann entsprechend hinlegen, entspannen. Und hier wird dann auch die Herzfrequenz gemessen und ihr bekommt dann entsprechend eure VO2 Max angezeigt. Beim Lauftest kommt ebenfalls noch hinzu, dass wir hier dann auch eine Ermittlung haben der Performance bzw. dann auch die Trainingszonen ermittelt werden. Also hier der Lauftest ist eigentlich gar nicht schlecht, den solltet ihr ab und zu mal durchführen, um hier einfach genauere Werte zu bekommen bzw. einfach hier ja, zu sehen, ob ihr dann euch entsprechend verbessert habt. Als letztes kommen wir dann noch zu den normalen Einstellungen, da können wir mal reingehen. Da gibt es natürlich die klassischen Einstellungen wie allgemeine Einstellungen. Das sehen wir hier nochmal koppeln, synchronisieren. Wir können hier auch zum Beispiel eine kundliche Herzfrequenzmessung einstellen, den Flugmodus auswählen. Auch die Displayhelligkeit, wir sehen hier, das Ganze steht aktuell auf Mittel. Und auch hier ist dann entsprechend die Möglichkeit, hier das Always-On-Display einzuschalten. Wir sehen hier, ich habe das entsprechend eingeschaltet. Und wir können dann nochmal einstellen, dass wir zum Beispiel nicht gestört werden wollen oder dann entsprechend Smart Notifications bekommen möchten. Das habe ich jetzt irgendwie ausgeschaltet. Ebenfalls können wir dann noch einen Aktivitätsalarm einstellen, dass wir hier eine Meldung bekommen, dass wir ja, uns bewegen sollen. Was wir dann auch haben, ist hier die Anzeige auswählen. Wir können hier nämlich dann die ganzen ja, Widgets, die wir haben, entsprechend auswählen bzw. ausstellen. Ich mache zum Beispiel die Musiksteuerung raus, möchte nicht angezeigt bekommen und so können wir dann entsprechend die Widgets verwalten und so sind die dann nicht mehr in der Anzeige enthalten. Dann haben wir hier nochmal die Uhrzeitanzeige, da können wir dann entsprechend hier ja, die verschiedenen Display-Designs einstellen. Wir sehen hier, wir haben jetzt vier Stück, daher können wir vier Komplikationen anlegen, bei diesen hier drei Komplikationen, auch nochmal vier und auch nochmal zwei. Das sind jetzt die, die ihr auswählen könnt und das ist eigentlich ganz einfach, ihr wählt das hier entsprechend aus, nehmen wir einfach mal ein anderes hier. Dann sagen wir zum Beispiel jetzt OK, dann könnt ihr je nach Display dann auch noch entsprechend hier die Farbe auswählen, welche Farbe ihr haben wollt und dann sehen wir hier die zwei Plusse und dann können wir hier in die Komplikation auswählen, da gehen wir einfach auf das Plus drauf. Dann zum Beispiel entweder können wir nichts auswählen, den Akkustand können wir anzeigen lassen, die Kalorien, den Countdown-Timer, Sekundenanalog, die Herzfrequenz, das Wetter zum Beispiel oder eine Atemübung, Schritte. Und wie gesagt, die Widgets können dann auch entsprechend direkt aufgerufen werden. Ja, da möchte man einen ganz kleinen Blick in Polar Flow werfen. Wir bekommen einmal hier wunderschön eine Tagesübersicht. Wir sehen einmal hier zum Beispiel, dass zum Beispiel das Schlafen noch ermittelt wird aktuell. Wir sehen hier unser Cardiolot bzw. unser ja, Fitnessaufbau ist hier zu sehen. Wir sehen nochmal den Lauf, den wir heute gemacht haben, aber auch die Herzfrequenz und dann entsprechend hier die Aktivität. Wenn wir da reingehen, können wir uns die Aktivität nochmal genauer anschauen, wie intensiv das Ganze war, bzw. dann auch hier, wann wir geschlafen haben und wie sich der ganze Tag hier entsprechend zusammengesetzt hat. Aber auch für den, das interessiert, können wir uns auch mal den Lauf anschauen. Wir gehen einfach mal hier in den Lauf rein. Einmal bekommen wir hier schön detailliert nochmal eine Übersicht des Laufes, wie der Ganze sich zusammengesetzt hat mit den Höhenmetern bzw. dann auch hier mit den Schritten. Wir bekommen dann nochmal einen Lauf-Running-Index, ob der gut oder schlecht war. Und ihr bekommt dann auch eine Übersicht entsprechend hier des Trainingsloads. Wir sehen hier zum Beispiel 83er Trainingsload. Die empfundene Belastung war ja, mittelmäßig bzw. niedrig und meine Einschätzung selber war beim Training mittel. Dann bekommt ihr hier auch mal eine Übersicht der Herzfrequenz, in welchen Zonen ihr euch bewegt habt, zu welcher Zeit und dann auch nochmal entsprechendes Tempo. Wir sehen hier, ich habe jetzt sehr, sehr viel gefilmt, deswegen habe ich hier sehr viel Standzeit und entsprechend geht natürlich auch die Herzfrequenz hoch und runter. Das ist so das Ergebnis, wenn man halt hier mit der Kamera unterwegs ist. Dann sehen wir auch nochmal eine Übersicht der Kalorien, wie sich das Ganze zusammengesetzt hat, mit Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Das Ganze bekommt ihr dann auch äh, übrigens dann an der Uhr angezeigt, wenn ihr dann die Aktivität beendet habt. Dann seht ihr nochmal hier kurz eine Übersicht des GPS-Bildes 
Und das ist so das, was ihr vom Lauf bekommt. Ebenfalls können wir dann nochmal hier reingehen in den Fitnessstatus. Dann sehen wir hier, wie sich das Ganze zusammensetzt, dass es aktuell aufbaut. Ich war jetzt hier in der Woche krank, durfte keinen Sport machen. Aber hier habt ihr dann entsprechend so eine Übersicht über die ganzen Wochen, wie sich euer Training zusammengesetzt hat. Dann haben wir nochmal hier einen Kalender. Da könnt ihr euch das Ganze dann auch nochmal im Detail anschauen, wie sich die ganze Woche zusammengesetzt hat beziehungsweise wenn wir dann hier in den Schlaf hineingehen, bekommen wir eine Übersicht des Schlafes. Hier wird nochmal detailliert oder nochmal ausführlicher das Ganze erklärt, wie sich euer Schlaf zusammengesetzt hat, beziehungsweise dann auch wie die Qualität war. Und sobald, wie gesagt, das Nightly Recharge da ist, bekommt ihr hier noch ein paar Details mehr. Dann können wir auch nochmal in die Sportprofile hineingehen. Das sind jetzt die Profile, die ihr entsprechend auswählen könnt. Ihr könnt hier bis zu 20 Profile auswählen aber auch wieder löschen. Also wir können zum Beispiel sagen, wenn ihr jetzt Skifahren nicht wollt, dann können wir das einfach hier entfernen. Und dann sagen wir einfach entfernen. Und dann haben wir einen Slot frei. Und wenn ihr jetzt noch einen Sportart neu auswählen wollt, geht ihr einfach hier oben auf das Plus. Und dann seht ihr auch schon eine Übersicht der Sportarten, die hier zur Verfügung stehen. Ich scroll jetzt einfach mal hier durch, was es alles gibt. Da wird vielleicht ein oder andere was dabei sein. Und dann seht ihr auf jeden Fall, was ihr dann alles hier auswählen könnt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier Tanzen als Beispiel. Dann können wir einfach hier oben in Tanzen reingehen, können das Ganze hier bearbeiten. Und dann sehen wir hier oben, ich habe jetzt hier mehrere Uhren verbunden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Pacer Pro. Ich kann aber auch hier sagen, auf die Ignite 3 gehen. Und dann kann ich mir entsprechend hier die Aktivität einstellen. Aber ich glaube, sagen wir, gehen wir einfach mal kurz ins Lauf hinein, weil es vielleicht nochmal interessanter ist. Das gehen wir auch nochmal auf Bearbeiten. Und dann sehen wir hier auch nochmal die Ignite 3. Und dann können wir hier zum Beispiel sagen, wir möchten hier die Herzfrequenz mit dem prozentualen maximalen Anteil haben oder auch dann hier die Reserve, beziehungsweise hier können wir auch KMH und Minuten einstellen, aber auch dann hier eigene Display Designs erstellen, dann können wir auf Plus gehen. Und das sind hier so die Werte, die ihr entsprechend auswählen könnt. Was ihr zum Beispiel hier nicht habt, sind Leistungswerte, wie zum Beispiel bei der Pacer Pro, das hat die Uhr hier entsprechend nicht verbaut, aber diese Werte hier könnt ihr entsprechend auswählen. Wir nehmen jetzt einfach zum Beispiel hier die maximale Rundentempo, ich nehme jetzt einfach irgendwas, die Rundendistanz oder dann auch hier maximal Herzfrequenz und dann als letztes könnten wir noch die Höhe nehmen. Das macht jetzt alles hier zwar keinen Sinn, aber um einfach mal zu so zeigen, wie es funktioniert und dann können das Ganze hier auch noch ja, umstellen bzw. auch wieder rausnehmen, wenn ihr es nicht haben möchtet und so könnt ihr dann entsprechend eure Displays nach eurem eigenen Wünschen einstellen. Ebenfalls können wir temporär zum Beispiel auch Back to Start noch einstellen, was wir auf Uhr schon gesehen haben oder das Tempo. Da können wir auch auf I gehen, dann bekommen wir noch so eine kleine Information, was das Ganze hier eigentlich bedeutet beziehungsweise dann auch hier die Vibrationsrückmeldung ein- und ausstellen oder hier die automatische Pause kann ebenfalls ein- und ausgestellt werden. Ja, das sollte ein kleiner erster Eindruck der neuen Polar Ignite 3 sein. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was die Uhr jetzt alles kann. Ich würde jetzt entsprechend testen, das heißt dann sowohl den Herzfrequenzmesser als auch jetzt zum Beispiel GPS testen, aber dann auch nochmal ein Tutorial machen, wie ihr dann entsprechend ein eigenes Training zum Beispiel erstellen könnt. Falls sich solche Sachen interessieren, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wenn dich noch mehr rund um das Thema Polar interessiert, ich verlinke dir oben mal eine Playlist rund um Polar. Beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir unten mal eine Playlist rund um meinen Kanal. Da kannst du mal schauen, was sonst noch auf dem Kanal also stattfindet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.